প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাগতম জানাই স্টেমাল বাংলা টিউটোরিয়ালে আমি আছি আপনাদের সাথে প্রীতম ভূমি আইটি প্রোগ্রামারের পক্ষ থেকে তো আজকে আমরা আলোচনা করব ইমেজ ট্যাগ নিয়ে ওকে তো দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু আঠারোটা টিউটোরিয়াল শেষ করে ফেলছি তাই না কিন্তু আমাদের এখন অনেক কিছু দেখার বাকি আছে স্টেমালে শুধু আপনারা আমার সাথেই থাকুন ওকে আচ্ছা আজকে আমরা কি নিয়ে দেখব ইমেজ নিয়ে কিভাবে ইমেজ অ্যাড করা যায় স্টেমেল ইউজ করে ওকে তো আমি ইমেজ এর যে ট্যাগ এই ট্যাগটাকে আমি দুইটা টিউটোরিয়াল ভাগ করছি ট্যাগ একটা হতে পারে কিন্তু এটার মধ্যে অনেক কিছু দেখার আছে ইমেজটার মধ্যে ওকে তো আশা করি আপনার সাথে থাকবেন তো আজকে অন্য দিন কিন্তু আমি ফাইলগুলো আগে থেকে ক্রিয়েট করে রাখি তো আজকে আর করি নি কারণ কি আচ্ছা কারণটা আপনারা বুঝতে পারবেন যেহেতু আজকে আমাদের পাঠ কত উনিশ ওকে তো আমি এখানে পাঠ উনিশের একটা ফাইল নিলাম এরপর এখানে আমাদের কি থাকে ই এসটিএমএল ফাইল নিতে হয় তো আমি ইনডেক্স ডট এসটিএমএল আচ্ছা তার মানে আমাদের নর্মালি কাজটা আমরা এরকমটা ডিফল্টভাবে করে থাকি ওকে আচ্ছা তো আমরা যেহেতু এখন ইমেজ নিয়ে কাজ করব সেহেতু আমাদেরকে এখানে একটা ইমেজ রাখতে হবে তো আমি একটু দেখে আমার এখানে কোনো ইমেজ আছে কি না তো এখানে একটু খেয়াল করেন আমি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে রেখেছি ওকে তো আমি ইমেজটা একটু ভিউ করে দেখি তো আমার ইমেজ এটা ওকে তো আমি এটা অ্যাড করব আপনারা আপনাদের ইচ্ছে অনুসারে অ্যাড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এটা আপনারা যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন বা থাকবে যে কোনো জায়গায় ইমেজটা থাকবে কিন্তু যে দেখেন আমার এখন কিন্তু ডেস্কটপে আছে বাট আমি এটা ডেস্কটপে রাখব না আমি যে জায়গায় ফাইল ক্রিয়েট করছি আচ্ছা আমার এখানে কি আমি ফাইলটা ক্রিয়েট করছি বা এই ফাইলটার মধ্যে আমি ইমেজটা অ্যাড করব ওকে তো সেহেতু আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা আমি পেজটা একটু ছোটো করে নিই এ এই ইমেজটা এখানে এনে রাখতে হবে আমাকে আমি আবারও বলতেছি আপনার ইমেজটা যেখানেই থাকুক না কেন আপনি যে ফোল্ডারের ভিতর কাজটা করবেন ওই ফোল্ডারের ভিতর আপনার ইমেজটা থাকতে হবে নাহলে আপনার কাজ করবে না ওকে আমি আবারও বলতেছি ইমেজটা কিন্তু আপনাদের যে ফোল্ডারের ভিতর কাজটা করবেন ওই ফোল্ডারের ভিতর থাকতে হবে ওকে তো আচ্ছা তার মানে আমার এখন সব কিছু কমপ্লিট এখন আমি সাব লাইনে সাব লাইনটা ওপেন করি দেন আমি এটা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে ছেড়ে দিলাম ওকে আচ্ছা ছেড়ে দেওয়ার পর আমি ফাইলটা এখন ওপেন করব আচ্ছা ওপেন করা হয়ে গেছে আমি পেজটা একটু বড় করে নিই আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা আমি স্ট্রাকচারটা নিয়ে নিলাম আর এখানে আমি ইমেজ পার্ট ওয়ান দিলাম ওকে আচ্ছা এখন ইমেজের অনেকগুলা অ্যাট্রিবিউট আছে এবং কি একটা ট্যাগ আছে তো ট্যাগটা কি আচ্ছা আমি ফার্স্টে শর্টকাটটা আমি পরে দেখাইতেছি আচ্ছা শর্টকাট সাধারণত আমরা এভাবে এটা হলো কি ইমেজ ট্যাগ যে ট্যাগের কোনো কি কি নেই কোনো অ্যান্ড ট্যাগ নেই এটা শুধু স্টার্ট ট্যাগ আমি বলছি সব কিছুর কিন্তু স্টার্ট এবং অ্যান্ড ট্যাগ থাকে যেমন এই বডি ট্যাগের কিন্তু এটা স্টার্ট এটা অ্যান্ড ওকে বাট এই ইমেজ ট্যাগের কিন্তু অ্যান্ড নেই ওকে শুধুমাত্র স্টার্ট আছে তো এটা আপাতত আমি কমেন্ট করে রাখতেছি এটা হলো শর্টকাট কীভাবে আপনারা ইমেজ ট্যাগটা নেবেন জাস্ট আপনারা এইভাবে ইমেজ ট্যাগটা নেবেন যার কোনো শেষ থাকবে না শুধু শুরু থাকবে ওকে তো এই এটা হলো আমার ইমেজ ট্যাগ তো এখানে এখানে আমাদের ইমেজ ট্যাগটা নেওয়া হলো কিন্তু এখানে আমাদেরকে একটা সব কোনো অ্যাক্টিভিউট আপনি যদি ইউজ নাও করেন সমস্যা নেই আপনার ইমেজ আসবে কিন্তু একটা অ্যাক্টিভিউট আছে যে অ্যাক্টিভিউটটা ইউজ না করলে আপনার ইমেজই আসবে না আমি আবার বলতেছি যে অ্যাক্টিভিউটটা ইউজ করলে আপনার না ইউজ করলে আপনার ইমেজই আসবে না তো সে অ্যাক্টিভিউটটার নাম কি সোর্স এস আর সি এই সংক্ষিপ্ত এতটুকু ফুল মিনিং হলো সোর্স সোর্স মানে কি উৎস ওকে তো এটা এখানে আপনার উৎসটা বলে দিতে হবে কিসে উৎস বলে দিতে হবে ইমেজের উৎসটা বলে দিতে হবে ওকে তো আমার এখানে উৎসটা কোথায় নাম কি উৎসটা নাম হলো কি ওয়ান ডট জেপিজি এখানে আমার ইমেজটা দেখেন দেখাইতেছে আচ্ছা এই ইমেজটা ইমেজটা কি ওয়ান ডট জেপিজি তো আমি জাস্ট এখানে কি করলাম ওয়ান ডট জেপিজি ওকে দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি এটা রান করি দেখেন আমার কিন্তু ইমেজটা আসছে আমি একটু ফেসটা ছোট করি ছোট করলো তারপরও দেখা যাচ্ছে না আমি দেখেন তিরিশে নিয়ে আসছি ফেসটাকে তারপরও কি ছবিটা অনেক বড় হয়ে গেছে তাই না আচ্ছা তার এখন আমাকে কি করতে হবে ছবিটা একটা সাইজ দিতে হবে একটা সাইজের মধ্যে আমাকে কি নিয়ে আসতে হবে তো এটা কিভাবে সম্ভব 
আচ্ছা এটার জন্য আমাকে আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট আছে আমরা আস্তে আস্তে সব অ্যাট্রিবিউট ইউজ দেখব সমস্যা নাই তো এখানে আমাকে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে উইথ এবং কি উইথ এবং হাইট আমাকে এই দুটোই তো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তাই না একটা ইমেজের কি কি নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হয় আমি এখানে কি করব এটা হলো কি উইথ আর এটা হলো কি হাইট তো আমাকে এই দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না এটার জন্য আমাকে ফার্স্ট আমি উইথ নিতেছি আপনি হাইট নিলেও নিতে পারেন অ্যাট্রিবিউট আপনি আগে নেন পিছে নেন সমস্যা নেই ওকে তো আমি এখানে সাপোজ তিনশো তিনশো দিতেছি তারপর হাইট একটা অ্যাট্রিবিউট আছে ওকে হাইট দিতেছে আমি তিনশো ওকে এখন সেফ দিই এবং আমি ব্রাউজার রান করি এ দেখেন আমার ছবিটা কিন্তু রিসাইজ হয়ে গেছে কি ছবিটা ছোট হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা আমার হাইটটা বেশি হয়ে গেছে আমি হাইটটা এখান থেকে দুশো করে দিন রিলোড দিই এখন ছবিটা ঠিক আছে ওকে তো আপনারা ইচ্ছে হলে এভাবে আপনাদের ছবিটা কি ছোট বড় করে নিতে পারেন আচ্ছা তো আমার ছবিটা কি আউটপুট চলে আসছে তাই না আচ্ছা এখন আমি আরেকটা নিয়ম দেখাবো সাপোজ এখানে আমি একটু আসি আসার পর আমার কোথায় আছে এ ফোল্ডারের ভিতর কাজটা হচ্ছে ওকে এখন সাপোজ আপনার এ ফোল্ডারটা ফাইলটা নর্মালি আছে কিন্তু এই ইমেজটা আর একটা ফোল্ডার আচ্ছা আমি এখানে একটা ফোল্ডার নিতেছি ইমেজ ওকে ইমেজ একটা ফোল্ডার নিতেছি দেন এই ইমেজটা আমি কাট করে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতর আমি রেখে দিলাম এখন আমি যদি এখানে একটু দেখি দেখেন ইমেজটা কিন্তু এখন কোথায় ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে আছে তাই না আচ্ছা এখন আমি একটু এখানে রিফ্রেশ দিই দেন আমি ব্রাউজার একটু রিলোড দিই এ দেখেন ইমেজটা কিন্তু আমার এখানে আসে না বাট ইমেজের যে হাইট উইথ ওইটা কিন্তু রয়ে গেছে ওকে আমি আবারও বলতেছি এটা কিন্তু রয়ে গেছে এখন এটা কিভাবে সম্ভব এমনটাও তো হয় তাই না এমনটা হয় কি এমনটাই আমরা করি যারা প্রফেশনালভাবে কাজগুলো করে ওরা কি করে ইন্ডেক্স ফাইলগুলো এখানে রাখে দেন এখানে অ্যাসেটের ভিতর ইমেজ সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্টের ফাইলগুলো রাখে ওকে দেন ওখান থেকে কল করে এখন এটা কিভাবে সম্ভব তাই না এখন আমি তো এই ফোল্ডারের ভিতর তো আমি তো নামটা দিলাম তাই না ইমেজের কিন্তু আমার তারপরে ইমেজটা পাচ্ছে না কেন আচ্ছা এখানে আমাকে কি করতে হবে ফার্স্টে আমার ফোল্ডারটা কোথায় এটাই এটা ওকে এটার ভিতর আমি কি করতেছি এডিট করতেছি এখন আচ্ছা এখন আমি এডিট করা এখন আমি এখানে কি বলে দিছি যে আমার ফাইলের নামটা বলে দিছি এখন এ এতটুকুর মধ্যে এই ফাইল এই ফোল্ডারের ভিতর পার্ট উনিশের ভিতর কি কোনো ইমেজ এখনও আছে এতটুকুর মধ্যে আছে নাই আছে কিসের মধ্যে এই উনিশ পার্টের মধ্যে আরেকটা ফোল্ডার আছে যার নাম ইমেজ ওকে ওই ফোল্ডারের ভিতর গিয়ে আছে আমার ইমেজটা ওকে তো এখন আমাকে বলে দিতে হবে ফার্স্টে কি করতে হবে ফার্স্টে এখানে আমি নর্মালে আসি এখানে এখানে থাকার জন্য আমাকে কিছু বলতে হবে না কিন্তু এখান থেকে আমাকে কোথায় যেতে হবে ইমেজটা পাওয়ার জন্য এই ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে ওকে তো আমাকে এটা বলার জন্য কি করতে হবে জাস্ট এই ইমেজের আগে কি করতে হবে যে ফোল্ডারের নামটা আমাদের ফোল্ডারের নাম কি ইমেজ আই এন জি ওকে শর্টকাট আচ্ছা এই ইমেজটা দেওয়ার পর দেন একটা স্ল্যাশ দিবেন ফার্স্টে আমি এখানে কি বলে দিছি ফার্স্টে আমার ইমেজ ফোল্ডারটা ভিতরে যেতে হবে দেন আমার ফোল্ডারের নাম সরি ইমেজটার নামটা কি ওয়ান ডট জেপিজি ওকে এখন যদি আমি সেভ দিই এবং রান করি আই হোপ ছবিটা চলে আসছে দেখেন আমার ছবিটা কিন্তু কি চলে আসছে তাই না আচ্ছা তো আপনাদের কার আসছে আমি জানি না যদি আসা অবশ্যই অবশ্য কমেন্ট করে জানাবেন কারণ এরটা কিন্তু যারা নতুন কাজ শিখতেছে তাদের জন্য কিন্তু এটা অনেক কিছু আমি আবারও বলতেছি যারা নতুন কাজ এখন কোডিং করা শুরু করছে তারা যখন একটা ইমেজ নিয়ে আসে বা কোনো কিছু আউটপুট নিয়ে আসতে পারে তখন যে তারা কে খুশি হয় তা মানে তারাই বুঝবে আচ্ছা তো অবশ্যই আপনি যদি একটা ইমেজ এভাবে নিয়ে আসতে পারেন অবশ্যই একটা লাইক দিবেন ওকে আচ্ছা এখন এখন সাপোজ আপনার ইমেজটা এখানে নাই হারে গেছে তখন এখানে একটা মেসেজ শো করবে এটা কিভাবে সম্ভব এখানে একটা মেসেজ শো করবে যে ইমেজ ইজ নট ফাউন্ড ওকে এরকম একটা সাপোজ যে কোনো একটা ইমেজ সরি মেসেজ শো করবে এটা কিভাবে সম্ভব তো এটার জন্য আমাকে একটা অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে এ এল টি ওকে এ দেখেন আমাকে এখানে কিন্তু সাজেস্ট করতেছে এ এল টি তো আমি এটা শর্টকাট হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি আপনার বাট কিন্তু লেগবে ওকে আমি আবারও বলতেছি যারা নতুন তারা অবশ্যই কোডিং করবেন নিজের হাতে শর্টকাট ইউজ করবেন না ওকে আচ্ছা তো এখানে আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা সাপোজ আমি এখানে দিলাম কি আপনার মেসেজটা এখানে লিখে দিবেন সাপোজ আমি লিখে দিলাম ইমেজ ইজ নট এখন যদি আমি 
রিলোড দিই কোনো কি মানে পরিবর্তন আসছে আসে না তাই না আচ্ছা আমি সাপোজ এখান থেকে এতটুকু তুলে দিচ্ছি এখন আমার ইমেজটা কি এখানে আদৌ আছে আছে নাই এখন আমি যদি একটু রিলোড দিই এ দেখেন আমাকে এখানে কিন্তু একটা মেসেজ শো করতেছে ইমেজ ইজ নট ফাউন্ড ওকে আচ্ছা আমি একটু বড় করে নিই হ্যাঁ ইমেজ ইজ নট ফাউন্ড ওকে মানে আমার ছবিটা এখানে কিন্তু নাই কেন নাই কারণ আমি লোকেশনটা বল দিছি একটু আগে এখানে কি শো করছিল আচ্ছা আমি সাপোজ এ লেখাটা তুলে দিই আপাতত দেন সেভ দিই এবং কি রিলোড করি দেখেন এখানে কিন্তু বক্সটা শো করতেছে জাস্ট ইমেজের যে বক্স যে আমি এখানে হাইট যা দিলাম তা এগুলো কিন্তু শো করতেছে যে ইমেজটা এখানে নাই আমার লোকেশনটা ভুল ওকে এখন আমি এখানে অল্টারটা ইউজ করলে কি হয় যদি আপনার ছবিটা বা লোকেশনটা যদি ভুল থাকে বা ওই লোকেশনে ওই ছবিটা যদি না থাকে তাহলে একটা কি মেসেজ শো করবে যে কোনো একটা মেসেজ আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে এখানে একটা মেসেজ শো করাইতে পারেন ওকে তো এটা কিসের মাধ্যমে করা হয় অল্টার ওকে অল্টারনেটিভ বা অল্টার যাই বলেন না কেন অল্টার এম এই অ্যাক্টিভিউটটার মধ্যে ওকে আচ্ছা তো এখন আমরা কি দেখলাম যে ইমেজের অনেক একটা দুইটা তিনটা চারটা অ্যাক্টিভিউট সম্পর্কে আমরা শিখলাম ওকে এবং ইমেজটা যদি নাও থাকে তাহলে কি মেসেজ শো করবে তাও শিখলাম যদি একটা ফোল্ডার অন্য একটা ফোল্ডারের ভিতর থাকে তাহলে কি করতে হয় ইমেজ বা ফোল্ডারের নামটা দেন স্ল্যাস দিয়ে তারপর ইমেজের নামটা দিতে হয় ওকে আচ্ছা সাপোজ আমি আরেকটা একটু আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই সাপোজ আমার উনিশ ফোল্ডারের ভিতর কি আছে ইমেজ ফোল্ডার আছে দেন ইমেজের ভিতরে এই ছবিটা আছে না আমি সাপোজ এখানে আরেকটা ফোল্ডার নিচ্ছি ইমেজ টু নামে ওকে দেন আমি এই ছবিটাকে কাট করে এখানে রেখে দিলাম ওকে আচ্ছা রেখে দেওয়ার পর তাহলে এখন একটু এখানে একটু লোকেশনটা খেয়াল করে ফার্স্টে এটা হলো আমার নর্মালি এই ফোল্ডারের ভিতর আমি কাজ করতেছি এই ফাইলের ভিতর দেন আমাকে ইমেজটা খোঁজার জন্য কি করতে হবে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতর যেতে হবে তারপর আরেকটা কি করতে হবে আবার ইমেজ টু ফোল্ডারের ভিতর যেতে হবে এখন সাপোজ এখানে কিন্তু দেখেন আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমার কি নর্মালি এরকম ছিল এরকম অবস্থায় কিন্তু আমার আউটপুটটা আসছিল তাই না হ্যাঁ আসছিল এখন যদি আমি রিলোড দিই দেখেন আমার মেসেজটা শো করতেছে যে আমার ইমেজটাই নাই বা আমার লোকেশনটাই ভুল ওকে আচ্ছা এখন আমাকে কি করতে হবে ফার্স্টে আমি এখানে একটু চলে যাই যাওয়ার পর আমি কি করলাম ফার্স্টে প্রথম ইমেজ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকলাম তাই না এ দেখেন প্রথম ইমেজ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকা হয়ে গেল এখন আমাকে কি করতে হবে দেন আবার আরেকটা ফোল্ডার আছে সো আমাকে এখানে কি করতে হবে ইমেজ টু ফোল্ডারের নাম দেন আবার আরেকটা স্লাইস দিতে হবে ওকে এ ফোল্ডারের ভিতর ইমেজের নামটা ওয়ান ডট জেপিজি ওকে এটা হয়তো আপনাদের ইমেজের নামটা শো নাও করতে পারে আমি আবারও বলতেছি আপনার এখানে যে এক্সটেনশন ডট জেপিজি পিএনজি তারপর জেপিজি এগুলো অনেক এক্সটেনশন আছে এগুলো আপনাদের হয়তো না শো করতে পারে তখন আপনার কি করবেন দুইটা ওয়ে আছে এটা দেখা যদি না শো করে তাহলে এখানে প্রপার্টিস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রপার্টিস থেকে আপনারা এখানে এ দেখেন টাইপ এ দেখেন টাইপ অফ পাইল জে ফিজি ওকে এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন অথবা আপনার যদি আমার মতো এরকম শো করাইতে চান তাহলে কি করবেন জাস্ট এখানে বিউতে যাবেন যাওয়ার পর পাইল নেম এক্সটেনশন এটা চেক করে দেবেন এটা কি করে দেবেন চেক করে দেবেন ওকে এ নর্মালি হয়তো আপনাদের এরকম থাকতে পারে দেখেন নামটা ওয়ান আছে বাট এটা এক্সটেনশনটা কি তা কিন্তু আমরা দেখতেছি না ওইটা দেখার জন্য কি করতে হবে এখানে বিউতে ক্লিক করুন দেন পাইল নেম এক্সটেনশন এটা চেক করে দেবেন দেখেন এখন শো করতেছে ওকে ওকে আচ্ছা আমার এখানে লোকেশনটা বলা হয়ে গেছে এখন আমি একটু রিলোড দিই এ দেখেন আমার ইমেজটা কিন্তু শো করতেছে এ দেখেন শো কিন্তু করতেছে তার মানে আমার লোকেশনটা পারফেক্ট এখন ওকে তো আমরা বাকি সব কিছু নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে যদি ভিডিওটা এক পার্সেন্ট আপনার উপকারে এসে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যেহেতু এখন করোনা পরিস্থিতি সো এস্টে হোম এস্টেসে থ্যাংক ইউ